ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நம்ம இன்னைக்கு நைன்த் மேத்ஸ் ஆயத்தொலை வடிவியல் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி ஐந்துல ஆறாவது கணக்கு பார்க்க போறோம் ஏ மூன்று கம்மா நான்கு பி மைனஸ் ரெண்டு கம்மா மைனஸ் ஒன்று மற்றும் சி ஐந்து கம்மா மூன்று என்பன முக்கோணம் ஏபிசியின் முனைப்புள்ளிகள் ஜி ஆனது அதன் நடுக்கோட்டு மையம் மற்றும் பிடி சிஜி ஆனது ஓர் இணைகரம் எனில் முனைப்புள்ளி டி இன் ஆய தொலைவுகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அதாவது முக்கோணம் கொடுத்துட்டாங்க முக்கோணத்தின் மூன்று முனைப்புள்ளிகளும் கொடுத்துட்டாங்க ஏ பி சி அப்படின்னா மூன்று முனைப்புள்ளிகள் கொடுத்துட்டாங்க மூன்று கமா நான்கு மைனஸ் ரெண்டு கமா மைனஸ் ஒன்று ஐந்து கமா மூன்று சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இதுல இருந்து ஒரு இணைகரம் வரைகிறாங்க பிடி சிஜி அதுல ஜிங்கிறது என்ன அப்படின்னா நடுக்கோட்டு மையம் ஸோ நடுக்கோட்டு மையம் ஜி இந்த இடத்துல இருக்கிறதா எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா டிங்கிற புள்ளி அதாவது இந்த இணைகரத்தில் வரக்கூடிய டிங்கிற புள்ளி எங்கே இருக்கும் பிக்கும் சிக்கும் நடுவில் ஸோ அந்த இணைகரம்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நமக்கு டிங்கிற புள்ளி இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ பிடி சிஜி இதுதான் நமக்கு தேவையான இணைகரம் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்கிற இந்த பெயரில் இருந்து பிடி சிஜி அப்படிங்கிற இணைகரத்தை வரைஞ்சிட்டோம் இதுல இருந்து டிங்கிற முனைப்புள்ளிய நமக்கு கேட்டிருக்காங்க இதன் ஆய தொலைவுகளை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம இணைகரத்தின் முனைப்புள்ளி அனைத்தையும் குறிச்சாச்சு இதுல ஜி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏபிசி முனைப்புள்ளிகள் தெரிஞ்சா ஜிங்கிற புள்ளிய நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த டி இன் ஆய தொலைவு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜி வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா பிடி சிஜிங்கிறது ஒரு இணைகரம் ஸோ இணைகரத்தின் மூளை விட்டங்கள் இது ஒரு பிசிங்கிறது ஒரு மூளை விட்டம் ஜி டி அப்படிங்கிறது ஒரு மூளை விட்டம் ஸோ மூளை விட்டங்கள் இரு சம கூறிடும் இணைகரத்தின் மூளை விட்டங்கள் இரு சம கூறிடும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு அந்த பண்பை பயன்படுத்தி நம்ம இந்த டிங்கிற புள்ளிய கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த மையப்புள்ளி ஜி டி இன் மையப்புள்ளியும் பிசி இன் மையப்புள்ளியும் நமக்கு சமமாக இருக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம டிங்கிற புள்ளிய கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம ஜிங்கிற புள்ளிய ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கு நமக்கு முக்கோணத்தின் மூன்று முனைகளும் தெரியும் ஸோ முனைப்புள்ளிகள் மூன்றும் தெரிஞ்சால் நடுக்கோட்டு மையம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ கமா ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் மூன்று முனைப்புள்ளிகளையும் பயன்படுத்தி ஜிங்கிற புள்ளிய ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம டிங்கிற புள்ளிய கண்டுபிடிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு புள்ளிகளை பிரதிடலாம் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்வல் டு ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் நான்கு கமா நான்கு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மூன்று பை மூன்று ஸோ ஜி ஆஃப் மூன்று மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஐந்து ஆறு ஆறு பை மூன்று நான்கு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் மூன்று ஆயிரும் ப்ளஸ் மூன்று ப்ளஸ் மூன்று ப்ளஸ் மூன்று ஆறு ஆறு பை மூன்று ஸோ ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒயின் மதிப்பு வந்து நமக்கு என்னன்னு கிடைச்சிருக்குது இதை வந்து மூன்றால் வகுக்கிறோம் ஸோ ஜி ஆஃப் ரெண்டு கமா ரெண்டு இப்போ நம்ம ஜி அதாவது நடுக்கோட்டு மையம் ஜி இன் மதிப்பாக கண்டுபிடிச்சாச்சு ரெண்டு கமா ரெண்டு ஸோ இப்போ இணைகரம் பிடி சிஜியின் மூன்று முனைகள் நமக்கு தெரியும் நான்காவது முனையை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு மூளை விட்டம் பிசி மூளை விட்டம் பிசியின் மையப்புள்ளியும் மூளை விட்டம் ஜிடியின் மையப்புள்ளியும் சமம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு நம்ம டிங்கிற புள்ளியின் ஆய தொலைவுகளை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் மூளை விட்டம் பிசியின் மையமும் மூளை விட்டம் ஜிடியின் மையமும் சமம் சொல்லி வச்சுக்கிட்டோம் இப்போ இதனை இதனுடைய மையம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய கோட்டு துண்டின் மையப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ இதுதான் மையம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா மையப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை இந்த ரெண்டு சைடுக்கும் நம்ம பிரதிட போகிறோம் இங்கே எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூவாக பி மற்றும் சிங்கிற புள்ளியை எடுக்கணும் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவாக ஜி மற்றும் டிங்கிற புள்ளியை எடுக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூன்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பிசியின் மையம் பி மற்றும் சி இதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாய தொலைவுகள் ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் ஸோ மைனஸ் ரெண்டு 
பிளஸ் ஐந்து இந்த இந்த ஃபார்முலாவில் பிரதிடுறோம் மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் ஐந்து பை ரெண்டு கமா மைனஸ் ஒன்று பிளஸ் மூன்று பை ரெண்டு இது வந்து பிசியின் மையம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இப்போது ஜிடியின் மையம் ஸோ இதை எக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ கமா ஒய் டூவாக வச்சுக்கணும் ஸோ ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கமா ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஆய தொலைவுகள் ரெண்டும் சமம் ஒய் ஆய தொலைவுகள் ரெண்டும் சமம் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் சமம் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளும் சமம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஆய தொலைவுகள் ரெண்டும் சமமாக இருக்கும் ஒய் ஆய தொலைவுகள் ரெண்டும் சமமாக இருக்கும் இப்போது எக்ஸ் ஆய தொலைவுகள் ரெண்டையும் சமப்படுத்த போகிறோம் இங்கே மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஐந்து அதாவது ஐந்து மைனஸ் ரெண்டு என்ன கிடைக்கும் மூன்று பை ரெண்டு எக்ஸ் ஆய தொலைவான மூன்று பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஆய தொலைவான ரெண்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ இப்போ நம்ம எக்ஸ் ஆய தொலைவுகள் ரெண்டையும் சமப்படுத்தியாச்சு ஸோ இங்கே ரெண்டு வந்து ரெண்டுலேயுமே வகுத்தல்ல இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மூன்று ஈக்குவல் டு ரெண்டு பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஸோ எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு மூன்று மைனஸ் ரெண்டு ஸோ எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு ஒன்றுன்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்புறம் ஒய்யாய தொலைவுகள் ரெண்டையும் சமப்படுத்தணும் இப்போ நமக்கு எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு ஒன்றுன்னு சொல்லி கிடைச்சிருச்சு இப்போ ஒய்யாய தொலைவுகளை சமப்படுத்த ஸோ ரெண்டையும் சமப்படுத்துகிறோம் மூன்று மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு பை ரெண்டு ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இந்த சைடு ஒன் மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஒன் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூன்னு சொல்லி இருக்கும் இப்போ அது ரெண்டு இந்த சைடு பெருக்கல்ல போகும் ஸோ ரெண்டு ஈக்குவல் டு ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் டூ ஸோ ஒய் டூ ஈக்குவல் டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஸோ ஒய் டூவின் மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ ஸோ ஒய் டூவின் மதிப்பு ஜீரோ இப்போ நமக்கு டிங்கிற புள்ளியின் ஆய தொலைவுகளை தான் நம்ம எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூன்னு எடுத்திருந்தோம் எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு ஒன்று ஒய் டூவின் மதிப்பு ஜீரோ ஸோ நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட இணைகரம் பிடி சிஜியில் டியின் ஆய தொலைவான ஒன்று கமா ஜீரோவாக கண்டுபிடிச்சாச்சு இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணத்தின் மூன்று முனை புள்ளிகள் தெரியும் ஸோ நடுக்கோட்டு மையம் ஜியின் மதிப்பை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ மூன்று முனை புள்ளிகள் மற்றும் ஜியின் மதிப்பையும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற இணைகரத்தை வரைகிறோம் பி டி டிங்கிற புள்ளியானது பி மற்றும் சிக்கு நடுவில் இருக்குது ஸோ நமக்கு இங்கே கீழே வரும் அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம ஒரு இணைகரம் வரைகிறோம் வரையும் போது டிங்கிற முனை புள்ளி மட்டும் நமக்கு தெரியலை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் மூளை விட்டமான பிசி மற்றும் ஜிடியின் மைய புள்ளி சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு பிசியின் மைய புள்ளி தான் சேம் ஜிடியின் மைய புள்ளியாகவும் இருக்கும் அந்த பண்பை பயன்படுத்தி நம்ம டிங்கிற புள்ளியின் ஆய தொலைவுகளை கண்டுபிடிச்சாச்சு